이곳은 한국에서 가장 유명한 스노클링 포인트인 강원도 삼척의 장호항입니다. 해상 케이블카도 있어요. 주차 걱정을 했는데 방파제도 주차장으로 쓰더라고요 갈매기가 엄청 많아요. 하지만 사람은 더 많아요. 다리 위에서 보니 그렇게 투명하진 않은데 워낙 유명한 곳이니 아직은 기대를 해봐요. 장비들을 착용하고 입수 준비를 해요. 아무리 봐도 시야가 안 좋을 것 같은데 시야보다도 추워 죽는 줄 알았어요. 다리가 빨갛게 될 정도의 추위예요. 의지의 한국인들 이대로 포기할 수 없으니 다시 입수해봐요. 점수에서 물고기라도 있는지 찾아볼게요. 시야가 너무 안 좋아요. 사람들이 없는 곳으로 더 가봐요. 더안 보이네요. 안쪽은 물이 고여서 그런가 싶어서 더먼 바다로 나가볼게요. 경험상 사람이 없고 돌이 있는 곳이 물고기가 많아서 한번 그런 곳을 더 열심히 찾아 봅니다. 보통 이런 곳에 무조건 물고기가 있어야 하는데 한번 다시 잠수해서 찾아 볼게요. 시야는 이제 조금 나오는 것 같아요. 빛내림도 예쁘네요. 이대로 포기할 수 없기에 더 깊숙이 가봅니다. 너무 추워서 마지막으로 잠수해봐요. 드디어 물고기 때를 만났어요. 여기로 오면 물고기 때가 있다고 말해주고 싶었어요. 한번본 걸로는 아쉬워서 진짜 마지막으로 잠수해요. 더 다양한 물고기들이 있어요. 갈매기들 많이 있는 이쪽이 그나마 물고기들도 있으니 오시면 참고해주세요. 항상 이런 것은 아니고 광원도 바다는 시야가 자주 바뀐다고 해요. 특히 제가 갔을 때는 전에 비도 왔었고 시야가 안 좋은 시기였어요. 장호항은 사람도 많아서 그런지 더 탁했어요. 기대를 하지 않고 바로 다음에 간 바다는 너무 좋았어요. 다음 편에서 바로 어디인지 자세히 보여드릴게요. 영상 봐주셔서 감사합니다.